Je vais vous présenter Stacy Churchill, qui est actuellement chercheur émérite à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme de l'Université d'Ottawa, et qui est professeur émérite au Centre des langues vivantes de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, à l'Université de Toronto. Tout au long de sa carrière, il a mené de nombreux projets de recherche concernant les, milieux, les minorités linguistiques et culturelles. Il fonde the section d'études franco-ontariennes and the center de, centre de recherche en éducation franco-ontarienne at the OEC. He has been a frequent consultant for studies involving Government of Canada programs in official languages, as well as the author of studies on minority francophone education throughout Canada. Stacy Churchill. You know, Vishal, it's, um, it's always told that you should begin your presentation with a joke, and uh, of course, uh, you did it for me by saying I was going to summarize the last two days. Uh, I, uh, I, discovered, uh, I discovered just now that apparently I repeated on my title slide the bilinguism duality langues officielles twice in the same language. Uh, many, many years ago, ça s'appelle la dualité conjuguée. Uh, but, but many years ago, many years ago, after uh, after a remarriage, I, I flew off to Paris to to do something, and I was on jet lag. And my new wife called me up in the morning. I was in one of those jet lag sleeps where it sounds like you've been hit on the head, and uh, it's become a, it's become a legend in my family. I said, "Hello, dear. How are you? Yeah. What language am I speaking?" <laughs> This happens, to, this happens to everybody, I guess. Uh, what I would like to say is, is that I am not going to tell you what the new directions for research should be. I'm going to be asking you to reflect on those as a matter of extreme urgency for our profession. En tant que chercheur, nous portons une lourde responsabilité de nos actes. Les résultats d'une ou deux enquêtes peuvent euh, fléchir les décisions des pouvoirs politiques de façon à changer la vie de beaucoup de monde. Et c'est dans ce sens-là que je crois que c'est une responsabilité, mais aussi une espèce de grand élan. Euh, pour moi, euh, cet euh, honneur est conjugué en deux mots. Réussite. Et humilité. Nous avons planifié un séminaire pour essayer de rassembler des gens qui normalement ne se réunissent pas. On y a réussi et même au-delà de nos expectatives. Humilité parce que j'ai été chercheur depuis de longues années et j'ai souvent cru que j'étais en train de faire quelque chose de définitif. Si jamais vous décrochez comme ça de encre sur la première page d'un journal comme le Globe and Mail, comme je l'ai fait une fois ou deux, on pense qu'on a réussi, on, a, on est comblé, on a réussi, on a, on a créé un monument qui va durer. Bon, le lendemain, ça a changé. Et c'est un peu comme une borne de route. A milestone is sort of a good symbol because when you put down a milestone, it's, it's on a road going somewhere from somewhere. It's a piece of stone, and you put it down there, and it marks where you're going. But at a certain point, when if you come back 15 or 20 years later, it may be covered with vines, it may be behind a billboard, or an over-eager uh, farm boy may have plowed it under. The same thing applies to our research and what we do, because what we do is, between colleagues, what we do is essentially we prepare ideas the purpose of which is to be criticized. <coughs> if we do not criticize what we've done, we're not going to go anywhere. And that is the theme of today. Okay? Now, let me see. Uh, les objectifs du colloque. Uh, en principe, il y a deux types d'objectifs. Le premier, c'est la diffusion des informations axées sur la salle de classe et les enseignants et le public en général qui fait une grosse partie, une grosse partie, une grosse partie du panneau de panoplie des choses que nous faisons. Mais par contre, en tant que chercheurs, nous avons une autre, une autre série d'objectifs. 
beaucoup d'entre vous euh, ont participé à un programme conjoint de recherche entre CRSH et Patrimoine Canada. Et nous avons vu ici la réussite de ce programme qui a duré euh, un peu plus de, disons, trois années académiques et qui, dont les résultats continuent d'arriver. We wanted to review that, what had been done in that program, along with other contributions, try to put this in the context of public policy, and then by bringing different strands together, we wanted to sort of open wider the frontiers of research than they have been. And again, we want to start a dialogue about the future. Sometime um, back in the early 1970s, around 72, I think, um, OISE, where I was a professor, um, hosted a colloquium, and the um, output of the colloquium, one of the outputs, was a, a book of the presentations. And in that book, you will find a, uh, an article by Wally Lambert, where for the first time I have found in print anywhere the term additive bilingualism and subtractive bilingualism. Think back, that's not very long ago, and if you think that that's the beginning of this little story when we talk about this, imagine and tell yourselves we've done, a good, we've done something good. On a eu un élan au début des années 70 qui a commencé avec les travaux de la commission BAB. Et pendant une période d'années entre, mettons, 70 et 74, on a pris un élan, on est allé dans une direction pour les recherches en bilinguisme et en éducation euh, minoritaire, en éducation et enseignement des langues. Les impacts durables de cette recherche ont été énormes. Et les orientations ont tenu bon pendant au moins 25 ans. Il y a actuellement, je crois, un essoufflement visible de nos efforts et on a plafonné. Ça se voit au niveau des, disons, des inscriptions en immersion. Euh, les écoles minoritaires de langue française réussissent à attirer une certaine clientèle, mais pas à aller au-delà. Et puis, il y a aussi des, des déperditions assez importantes. Euh, dans la presse et ailleurs, nous, trouvons, nous retrouvons, commençons à retrouver un, un discours de la haine et des attaques ouvertes contre les concepts de, de bilinguisme et l'enseignement des langues secondes. Nous, nous retrouvons, ça commence à effleurer. Il y a 15 ans, on ne le voyait pas dans les journaux autant. Maintenant, ça revient dans les grands journaux des grandes villes. Et puis, nous avons un plan d'action fédéral qui, heureusement, a été renouvelé, mais les effets sont très mitigés et à moins d'un miracle et l'intervention du Saint-Esprit, peut-être de, de Saint-Pierre, euh, du Toulon, à, à moins d'une intervention pareille, les provinces ne vont pas bouger assez pour doubl faire doubler le taux de bilinguisme chez les jeunes anglophones. D'accord donc nous voyons qu que, que quelque chose commence à clocher. Pour moi, il faut affronter des options. Uh, <coughs> to use a good term, we can stay the course. It's well known in American politics. With the results that you are familiar with. Um, or perhaps we can begin to rethink our research agendas, build on what we've done, continue our basic research. Because we think of new orientations, it doesn't mean that we stop doing research on things that are fundamental in real, in relationship to language, language and learning, language and society, language and the individual spirit and the, and the psychology of people. No. We continue with that, but we look at these in new contexts, we try to identify the areas that are not explored, and we try to open a dialogue across uh, boundaries. One of the most overworked words in uh, English is unique. Have you, I, I've heard many times the word very unique. Ça se traduit très mal en français. <laughs> très unique, ça marche pas. <laughs> the problem is that we, I think, have done a unique thing, and quite surprisingly, it's begun to work. We had three themes. They're listed here. 
Really be uh, individual and societal bilingualism, learning and teaching of languages, and public policy and language planning. These dimensions, however, are just the things that we chose for, the, to, for invitations, but they are crossed, if you like, with other dimensions that are here present for the first time in a very clear way, and I, I'd like to go through them very rapidly for you, just so you get a sense because if you haven't been able to go to all the things, we intended this to be longer, by the way, maybe three days, but, okay? So, a lot's going on. Les questions de plurilinguisme. On l'a mis on l'a mis à l'affiche. Nous parlons des langues officielles, oui, mais aussi, il faut se rappeler que les langues officielles dépassent l'anglais et le français. Il y a plusieurs langues autochtones qui sont des langues officielles au Canada. Et puis, nous avons une question de, de l'immigration récente de gens qui ne... Que les soi-disant... les soi-dit allophones. Lorsqu'un allophone arrive et apprend l'anglais dans un cours ISL, ça, c'est là. C'est une langue officielle. Nous avons tendance parfois à l'oublier euh, lorsque, nous, lorsque nous regardons euh, et organisons des colloques. On a eu aujourd'hui euh, une séance à laquelle je n'ai pas malheureusement pas assisté, mais où je connais un peu les contenus, sur les institutions et l'aménagement linguistique. Et ce qui est frappant de le colloque qui était juste à côté, c'était le fait qu'au lieu de parler d'aménagement linguistique, comme on le faisait il y a 15, une 15 ans dans le cadre du système scolaire, on est en train de parler des municipalités et des autres institutions du pays et, qui, et, 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 disons, et du, du secteur privé. Ça, c'est un changement de ton de l'aménagement linguistique. Dans le cadre des questions d'apprentissage des langues et le reste, nous avons des thèmes neufs qui apparaissent. La littératie des plurilingues, l'apprentissage des langues par les enfants, les jeunes et les adultes, c'est-à-dire en tenant compte, en, en, en ne pas séparant les gens par âge, et puis le fait est qu'on commence à regarder aussi des... Euh, euh, des milieux différents, des milieux non formels et des milieux, euh, disons, non traditionnels. La dernière des dimensions que je mentionnais est déjà presque une dimension neuve, toute nouvelle. Euh, on a eu une séance hier sur l'histoire des, des, des politiques de langue officielle. On n'aurait pas pu avoir ça il y a trois, quatre ans, pas parce qu'il n'y avait pas d'écrit historique, mais parce qu'il fallait un certain moment pour faire mûrir les choses. Et le, les anciennes grand narratives que nous devons aux politicologues surtout et pas aux historiens commencent à, à fléchir sous le, le, le poids des faits et des petits détails dénichés par des historiens. Euh, le colloque était merveilleux et aussi euh, les contenus. Nous commençons déjà à, 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 à faire la critique des faits qui en fait étaient des mythologies érigées en, en vérité par différents médias. Une dimension nouvelle, je dois beaucoup de ceci à notre ami, à notre ami Rodrigue Landry. Il y a quelque temps, il montrait une, une affiche, un, un diapo, où il montrait le nombre des institutions qui faisaient des recherches sur les minoritaires francophones. J'étais complètement bouleversé. C'était une fiche avec, de, euh, en, en, avec des lettres beaucoup plus petites, c'était rempli. Ce qui était surprenant, c'est voici, euh, en 1975, Merrill Swin m'a invité à écrire euh, « The first state of the art article », le premier résumé des, 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 des écrits scientifiques sur l'éducation des minoritaires. J'ai eu un sacré mal à en trouver une poignée d'articles, poignée d'articles dans tout le Canada en 1975. Ce que j'ai trouvé est moins que la production de deux ou trois professeurs de cette université en une année. Il y en a beaucoup d'écrivains de la francophonie ici et ailleurs, les institutions. C'est une éclosion extraordinaire qui représente en quelque chose, quelque chose de nouveau. Et euh, vous, vous lisez tout le reste, mais enfin, il y a le fait que les membres des minorités, au lieu d'être des sujets des, des chercheurs, sont devenus des chercheurs et sont des leaders dans le domaine. Pas seulement dans leur minorité, mais aussi leurs idées vont au-delà de nos frontières et commencent à percer ailleurs. Dernière dimension, 
et qui a ses avantages et ses avantages, c'est ce que j'appellerais la sociologisation du discours. Um, discourse analysis has become more than a fad, it's like a tidal wave, a sort of a tsunami in the social sciences. And we have an enormous number of publications and students and research dealing with uh, power relationships as reflected in discourse. And power, relationship, power relationships as they are reflected in identity things. This is one of the new things. It is very good and it's brought enormous light on things. And on the other hand, it has a few downsides because sometimes, uh, very much like a very vigorous new plant in a new continent, it sometimes crushes out all of the other, uh, all of the other underbrush and occupies the place. Good and bad, I think it's mainly good, but I mention it because we have an awful lot and we need to see how we can relate it to some of the other forms of research that we've been doing in the past. Uh, I'm supposed to be moderately, uh, moderately uh, uh, <clears throat> challenging you without going too far. I was told not to get anybody angry, I think. So if we want to look at what we've done in a critical vein, uh, I'd like to have a little transition here with the why we had the word plural, plural, plurilingualism in the title of this conference. It's very closely related to Joe Shields' uh, very fine uh, initial opening uh, discussion for our colloquium. Out of all of the things that he said, I wanted to bring forward what I think are four or five strands that I think we should seriously consider as we try to renew our way of looking at, uh, as we way, uh, renew our way of looking at um, research, um, language as a right, and the concept that children have rights, and those rights, rights do relate to language. There's also the issue of access to learning a language as a right. The use of plurilingualism and its relationship to what we would call a repertory or a repertoire of languages or of language competencies. And finally, the relationship between plurilingualism and identity and identities. Some of these concepts I will come back to, but remember that as we begin looking forward, sometimes these borrowed ideas, sometimes these borrowed ideas can help us ask a few questions. And it might uh, uh, to use a, a term of uh, Jean Piaget, uh, you know, when you have a developmental stage in cognition of children in developmental psychology, in his version it's, it's not called a stage or a paradigm, c'est une, il parle d'une cristallisation. Si vous lisez Jean Piaget dans l'original, il n'est pas psychologue, il, est, euh, <coughs> il fait de la de épistémologie génétique. Et puis les enfants, lorsqu'ils passent un, un stade, c'est une cristallisation. Alors peut-être ça nous aiderait un peu à cristalliser nos idées. Um, the changed context that we have to deal with is very, very important. To use something from Brodel in the École des Annales, it's the longue durée and it's been going already for a long time in Canada. Mainstream English and French populations of Canada for already more than a generation have not been replacing themselves. Growth in our population is due to two sources, immigrants and one that is not often talked about, which is First Nations. It's not noticeable in Ottawa, uh, but I, say, I would su suggest to you that it's very noticeable if you're doing school planning in Saskatchewan. Now, I don't know if anyone <laughs> here is from there could confirm that, but my impression is... Uh, okay, c'est correct? <laughs> okay. <laughs> Manitoba, okay. I, 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 there's one or two provinces with a few First Nations people around, I know. Okay. The other, the other factor, which is also important, is what I would call urban drift of francophones. It has taken francophones out of small, often rural, often sometimes poorer and marginalized communities towards more urban centers, and with that has come a dislocation of this traditional form of lifestyle and, and community coherence. This is long-term demography, and we see its effects every day 
when we go back and study Statistics Canada's latest uh, bulletin of uh, good news. Um, the other thing are that there are certain international currents that devalue the role of the state and want to reduce the role of the state. Now, this is a direct contradiction of Canada's official federal model of official languages, which involves a very dynamic intervention state. Part 7 of the Official Languages Act has been semi-constitutionalized to the point that now there is an intervention of the state to aid in all economic sectors. This is a direct contradiction of the idea of taking parts of the state and selling them off to the private sector. Mm -hmm. So we have this problem, and it does not start with our present government. Uh, Mr. Martin's uh, uh, budget cuts for uh, transferring essentially the most of the load of, uh, of uh, in finishing the job of transferring the load of taxation from um, corporations to individuals and consumption tax has been followed on by another government and we know that uh, Mr. Harper has a vision of government that is totally against and uh, disagrees with uh, the compromises that he and policy is doing. It's a very, it's a very uh, tenuous situation for us all and these things, really th these things should really challenge us. And so, comme je dis, il faut s'y interroger. Ah, I missed one. Let me go that. Sorry, I was going to deal with the next one. Here, I, this morning, I picked up the paper and tried to find something about the great announcement of $1.1 billion. I couldn't find it in the Globe and Mail. I found on the inner pages of the Ottawa Citizen, which is, you know, right next door to Parliament, and there's a little vignette there that says that they've restored a little part of the old, uh, uh, the, the old thing for having, uh, what's, what's it called in English? Uh, contestation judiciaire in English, yes. Okay. <laughs> uh, 1.1 million. No mention of a 1.5 million, no mention, 1.5 million, no mention of the 1.1 billion. This shows you something. We have institutionalized official languages to the point that allocating a billion dollars largely to helping French is not something that even gets a mention in the newspaper. Uh, if you think back 30 years what it would have been done to allocate a billion dollars to helping francophones in Canada, if any of you have, if, if you have a long enough memory, you know, you know bloody well there would have been a fight from coast to coast about that. Uh, the only interest is in uh, conflict situations. That's why they mentioned because the Harper government reversed itself on one little issue. The final part of this changed context has to do with the emergence of First Nation rights. And these rights and issues are linked to culture and language in a way that almost no one right now, I think, really understands fully how big and how deep and how massive it's going to be. I have a suspicion that it's going to be, uh, without the Quebec issue, it's going to be as big as the official languages movement of the past. So since you, in this room, we have some of the best minds in the country and some of those who had to take planes have left, but in this colloquium, we have the main repository of some of the best minds in the world on how to deal with some of these issues People are going to be on your doorstep within a year or two, particularly among francophones. <laughs> you know, particularly francophones, like uh, people like Rodrigue are suddenly going to be making pilgrimages uh, instead of to Ottawa to places like uh, <coughs> warm. How about a nice visit in January in Nunavut? <laughs> Visiting schools should, could be fun there. As I said, I wanted to now ask you about these sort of things. Comment s'interroger? Je vais soulever quelques exemples seulement et poser des défis. Je vais commencer avec quelque chose qui me très près du cœur. C'est la jeunesse francophone, jeunesse francophone minoritaire. C'est un exemple euh, d'un défi pour, les, pour la recherche actuellement. Il y a ce que j'appellerais la dualité familiale. La majorité des jeunes francophones hormis euh, certaines comtés euh, ou paroisses au Nouveau-Brunswick. Les, les jeunes sont nés dans des familles exogames. Ils sont tous des bilingues. 
des questions d'identité. Il y a deux identités qui arrivent, chaque identité avec un parent. Faut-il choisir une identité, prendre les deux, ou avoir une identité propre au bilinguisme minoritaire Depuis 25-30 ans, lorsqu'on pose une question à, une, à la jeunesse franco-ontarienne, comment se définit-on Les jeunes au high school se définissent en tant que bilingues. On a voulu nier cela, mais en fait, c'est une, une assez importante vérité. Ce bilinguisme des familles pose des questions. On doit résoudre la question différemment, euh, je, je, je dis à Caracat, qu'à Saint-Boniface, qu'à Saint-Jean, qu'à Vancouver. C'est très différent. Et puis pour l'école française minoritaire, euh, il y a quand même des problèmes d'idéologie. Nous avons eu une, euh, euh, Sylvie euh, Lamoureux dans une des sessions euh, parler justement des questions posées par l'école euh, française, euh, son idéologie, où la majorité des de jeunes sortent, sortant de l'école secondaire se dirigent vers des universités de langue anglaise par la force. Mais si on se dirige à une université anglaise et on, est le meilleur, on a la meilleure note en physique, en allant en une, mais on va partir à l'université anglaise, on donne le prix de meilleur élève en physique à, celle, à une personne avec une note moindre qui va à, à, à l'université d'Ottawa ou à la langue ancienne. Ceci, cette espèce de discrimination interne contre la majorité des sortants des, écoles, des high school est un petit problème d'idéologie, d'aménagement linguistique. C'est l'interprétation faite observé sur le tas, ce n'est pas une idéologie qui vient de l'extérieur, ce n'est pas une observation faite par moi, mais par d'autres qui ont étudié ça. Et puis, nous connaissons tous, euh, euh, les linguistes, les questions des de la loi, lois du moindre effort, euh, lorsqu'on décrit le, le, la genèse des langues romanes, par exemple, les changements phonologiques, là, il y a ce qu'on appelle la loi du moindre effort. Lorsqu'on commence à concevoir des pédagogies et des moyens d'organiser des écoles pour des jeunes minoritaires, il faut toujours tenir compte de ce phénomène de la loi du moindre effort qui n'intervient pas seulement dans l'évolution dans des langues en Gaule, mais aussi dans l'évolution des sociétés. J'ai trouvé ici un problème de recherche il y a quelques années parce qu'on m'avait demandé de préparer un cas constitutionnel, un procès judiciaire constitutionnel. Je n'ai pas trouvé une seule description linguistique fiable du développement des enfants minoritaires en bas âge entre, entre, entre 4 ans et 9 ans. Je pouvais en trouver des dizaines et dizaines d'études très, très chronométrées sur le développement parallèle avec des tests de toutes sortes sur les, les enfants anglophones en immersion. Mais du côté français, je n'ai trouvé euh, que des sondages d'opinion, des huit dires des enseignants, huit dires des administrateurs mais des, des observations faites en salle de classe en grand, avec une méthodologie rigoureuse, non. C'est un problème et nous avons une un, un absence de certains types d'études. Euh, je passerai autre au détail des autres, mais c'est un exemple d'un domaine qu'il faudrait examiner. Pour moi, l'une des choses qui m'a le plus frappé dans tout ça, c'était d'entrer de, dans, dans ma carrière de chercheur dans les, les salles de, des enseignants, dans des cours, et lorsqu'on a un peu leur confiance, de leur entendre dire « mais notre école est un échec, j'entre chaque jour, c'est dur, parce que les enfants parlent anglais. » Ils m'ont dit « les enfants sont des bilingues. » C'est là où j'ai introduit l'idée du concept du répertoire linguistique de l'Europe, par exemple, pour dire que si on utilisait un simple, un simple concept comme répertoire, on pourrait l'utiliser pour jauger comment les enfants développent et dire qu'en effet, on va mettre en valeur vos compétences bilingues en disant que vous êtes là. Au lieu de dire que si l'enfant à Saint-Boniface ou dans la banlieue de Toronto ne se porte pas comme l'enfant francophone unilingue de Rimouski, que c'est un échec, c'est faux. Mais l'idée de... On n'a pas de remplacement. Donc, on se fie à l'idée de l'école française unilingue comme si c'était la seule chose. Pour nous, je crois que pour, pour tout le monde, il faut trouver des balises pour pouvoir dire que oui, notre école réussit. Si vous voyez ce qui arrive en première année de primaire ou en préscolaire, et tu, tu vois, trois ans, si vous voyez, quatre ou cinq ans plus tard, quel progrès, c'est énorme. 
Mais au lieu de ça, on dit, parce que l'enfant parle anglais, c'est un échec. C'est tout le contraire. Nos écoles françaises sont une grande réussite, mais la majorité des gens que j'ai consultés dans les écoles croient que c'est un échec voué euh, euh, à la fin de la guerre euh, et la défaite à la longue. C'est un problème, et pour, le, pour le contourner le problème, il faut trouver pour les enseignants des meilleures méthodes pour savoir quel est le progrès des enfants dans les deux langues, et comment avancer et comment dire que nous avons réussi notre tâche. Parce qu'on ne va pas extirper l'anglais. Et les, euh, les enfants, vous savez, lorsqu'on essaie d'extirper une partie de l'identité, on est en train de demander à un enfant de renoncer à son père ou à sa mère. Il y a trois jours à Toronto, une femme professeure avec trois enfants à l'école française se plaint parce que la dernière de ses, ses, de ses enfants ne veut pas continuer à l'école française parce qu'on est en train de la punir en sixième année pour parler anglais. On téléphone à la mère pour intervenir, pour que sa, sa fille soit bien rangée, comme on, comme on dit, pour qu'elle qu se conforme. Mais le père parle anglais parfaitement. Comme je dis, lorsqu'il y a un conflit entre l'identité des enfants et l'école, c'est l'école qui va perdre. Let's look at the mother boundaries. One question, I'll leave it with you without going into it. Why is ESL not really an official language issue? Researchers really don't, I don't think researchers really need to worry about that. I think you can actually do uh, this. And I think one of the odd things is we get a lot of good linguistic research on official language teaching and learning, but somehow or another, the vast majority of things I've been able to find, find out about ESL teaching to immigrants, who are, the, who are numerous, to put it mildly, like the, uh, what's the number of school age under 16 in greater metropolitan Toronto whose mother tongue is not English. I think it's 600,000. Three out of four people in metropolitan Toronto are either born abroad or their parents were born abroad. So when we begin dealing with this, one of my problems, this is one of my problems with discourse analysis is, is that we've done, I know huge things about how oppressed these kids are in terms of they're not being recognized and so forth. But there are almost no really good studies that I've run across, maybe a lot of you are doing this and please tell me afterwards, but I've run across very few of them that describe in detail their language development, how it works in linguistic terms. It would be very useful because maybe the pedagogy might improve. The sort of way we go after immersion and we've shown its weaknesses and faults, we might do the same over there and maybe save the future of hundreds of thousands of children. FSL, well, I, I think we had a very good session on that. I wasn't able to attend it, but I've read a few of the papers out of it. We have to figure out what we're going to do with fourth core French. Now, we have, an, we have a government that's going to mar is marching, uh, marching uh, it's, uh, it's occupying the Ruhr, and it's going to install their intensive French. So a little historical illusion. But, you know, uh, the problem is, is that we do know independently of whether it's a language issue or teaching mathematics or teaching a new system of reading, that when you decide to do and implement a reform across a system, you don't do it in six months. Now, I understand, however, that this province will have at least four weeks between the decision and the implementation in September. That's not because I'm against intensive French or for it in terms of what I'm saying now. But I ask you, will intensive French get a fair chance if it's implemented in a way where the teachers of immersion who oppose the change are then dragged in to teach intensive French? Uh, it, it, has a, it has its uh, downside because we're lacking <laughs> a lot of things. And then immersion, I think everyone knows the list of ills. It looks like the... Uh, like one of those little volumes they have in doctor's offices, and yet it works pretty well, and we know the things, and we have problems. But at the same time, we have uh, also the mythology that it's only for the elites, and we also have the mythology. My grand, one of my grandchildren had a minor problem, and uh, our daughter and her husband paid thousands of dollars to get one of the best psychologists in Toronto to look at the boy and so forth. He had a very minor problem. But the main conclusion was he had to be taken out of French immersion. Um, he was very prestigious and there were problems, so, they, so he is no longer in French immersion. Um, this is one of those things that happens across this country.
day after day, and we've got a job. For First Nations and Inuit, I'll mention this to you. I believe it's a rights, there's a rights time bomb out there. And I'm not talking about money for land. I was in a conference here uh, on, ca on campus only a few weeks ago where people were showing the relationship between better health care and better health care results in particular in Aboriginal communities where the information was being transmitted using traditional methods and taking into account traditional customs in the area. I'd love to see someone take some of the Stats Canada data and begin looking at the correlations and intercorrelations between maintenance of language, maintenance of community cohesion, and all of those indicators of sociopathology that we have on our front pages. I'd also like to see any indicators of that in relationship to issues of the proportion of incarceration of uh, our First Nations people in our jails. We're doing almost as good a job with them, I think, as the Americans are doing in the South with the blacks. I, s I have two passports, so I, have, I, can, I can afford that one, okay? I was born there and I'm an immigrant 40 years ago. Big picture. And one of the reasons why we had this all organized is that we have separate communities of discourse and they rarely meet. And sometimes when they meet, they don't talk to each other. Uh, one of my colleagues, uh, Richard Clément, mentioned the other day something. I asked him what he meant by it, and it's one thing I've noticed too. How many times in the last 35 years have we seen results of Statistics Canada about language use? Where, it is a f that where people, in the light of these results, immediately announce what families are doing and what's happening to language and family, and so on. I would be very, I would be very happy if there was some way of actually going out and having a good body of research on actual language behaviors which is not based upon, upon someone filling out a questionnaire. It's possible. In studies of language development of babies uh, and, young, and young children, they've done things like put, uh, they, they put uh, automated uh, recorders in cribs. I mean, I, I, where was this datum, the average child by the age of five, has heard four million locutions or words in the mother tongue. Someone did, someone did this calculation based on this. Okay, I don't know. I mean, I wonder. Uh, 45. 45, okay, fine. You see, I, uh, we tend to underestimate. Now, what you realize there is, is how slow the baby learners are. As opposed, to the, as opposed to a 10-year-old who would lead a lot less than 45 million words. We will leave aside elderly politicians and their ability to learn. Uh, but, but, uh, but what I'm trying to say is, is that we need to borrow these things from each other. Um, I said something semi-negative about discourse analysis, but it's extremely useful in dealing with issues where we have to make decisions. Um, sometimes it's very, very useful. You get all of this data, you get the information, but you want to know what the people feel and think. This is where discourse analysis and quantitative research comes in, and it gives depth to everything, all of these other quantitative things. Yes, I know. Uh, La saint jean vient, and uh, La Fin aussi. I um, would like to turn to one issue, because a large reason why many of you are here is because you submitted papers based upon a subsidy program. And you c I can say that looking at what I saw in terms of the abstracts and my colleagues, this was a great success, this, sub this subsidy system. We need to renew this, and perhaps we need to target some sub-areas of research that are not, otherwise are not going to be fully covered. There are ways of doing that, and uh, we can talk about them with people who do that sort of thing. I've, I've organized a few systems in the world that do it. There's one missing puzzle, however, one part missing in the puzzle for those who deal with school-related and language teaching-related research. Um, for the last 20, 25 years, it's been, at least 20 years, it's been almost impossible to obtain funding anywhere in Canada for substantive large-scale studies, scientific studies, 
that look at how different curricula work when you, do, when you take them out of the small classroom with your 80 students and you do it with 40 or 50 classrooms. The old OISE used to do a bit of that and then the funds went and, and uh, we did a bit of it with, with the, the old Shirk funding back when it was Canada Council and then uh, they moved away from that and began instead of funding projects, they funded, um, they funded uh, research careers. And at the same time, uh, they very strictly enforced the rules about not intervening in a provincial domain. I don't know, it's one of those problems. Uh, because it's language related and the federal government in the constitution gives the government some power, it's possible that some, some exception could be made for this in some grant scheme. Enfin, la fin. J'aimerais vous inviter, formellement, non pas euh, mon nom, mais un nom de tout le monde qui a aidé à cette conférence à participer à un dialogue sur comment revoir et recristalliser nos recherches. À un certain moment, il va falloir après ça intervenir auprès des autorités pour voir si on ne peut pas décrocher les fonds aussi. Pour le faire, je ne sais pas, peut-être on pourrait peut-être organiser un colloque ou peut-être on pourrait avoir un colloque pour parler de ça. Merci beaucoup.